大家好，我是臭小黄呀。今天也是一期有味道的视频。哎、嗯，为什么这么说呢？今天要讲的这个游戏，大家一定不会陌生。哎，不认识我吃了，它就是来自四三九九的无敌流浪汉。所以我刚刚说是一期有味道的视频，大家应该也秒懂了。我们现在看到的这个人呢，你别看他的样子很邋遢，就感觉就是一个抠脚大汉在路边睡觉而已。但其实并不然，这个大叔远不是我们看到的那么简单。他相比较我之前说过的大便超人，还有狂美小朋友的小。子还要厉害多了，而为什么这么说呢？因为他可以独自一人消灭一个黑帮，还能单人对抗一支武装军队，而对抗过外星人，反正可以打的他几乎都打了一遍了，下到地狱，上到天堂。游戏一共有七部，而且七部的剧情紧密相连。相比只会用大便的大便超人，这个流浪汉就不一样了，他会的技能可太多了，喷鼻涕、放屁、呕吐，甚至还有更离谱的喷射技能。反正他就是什么重口味他就用什么了。而现在当。肯定都飘过，哎，这个阿普祖怎么这么重口味呀、啊？啊，之前做大片超人，现在又做这个无敌流浪汉呢？哎，我摊牌了，我就是重口味阿普祖。在某一天，一个流浪汉正在舒舒服服的睡着午觉，此时走来了一个警察，给他来了一棍，并指着旁边的指示牌 ：C L T Y Dump Keep Out， 城市垃圾场禁止入内。可是咱们流浪汉可是有起床气的呀，这他能忍？直接就给这个警察棒棒两拳，然后就开始了他的起床气之旅。之后流浪汉越想越气，气到什么程度呢？他是见人就打。垃圾场的工作人员、路过的人、出门买菜的大妈、街边的混混、黑帮的人、经过的如花，他是一个也没有放过。在游戏里，我们可以通过战斗解锁一些新的技能。在打败众多敌人、流浪汉徒手打爆了一辆垃圾车后，出现了很多个警察，想把。流浪汉捉拿归案，可惜呀、啊，可惜他们完全不是流浪汉的对手。但是流浪汉在击败他们之后，并没有选择去找个地方睡觉，而是把双手举起来投降。可能是觉得在监狱里就能安心睡觉了吧？在监狱里的流浪汉确实可以安心睡觉，但是他却因为他拉屎不冲厕所，还拉得到处都是。生气的狱友好兄弟一拳直接把他干醒，就是因为这小小的一拳。没错，流浪汉的起床气又犯了，他不听好兄弟的解释，吵醒我就他妈有错。直接二话不说，从监狱的西区打到了 B 区，从 B 区打到了 A 区，从 A 区直接打到了外面。不管是他曾经的好兄弟，还是监狱的警察，都被他打趴下了，直接越狱了，就离谱。出来后不久，他就遇到了一辆特种部队车，没错，就是专门来找他的。但是流浪汉凭借他的金刚拳，还有他的喷射技能，最终还是把这辆车打爆了，然后再三两下解决掉最后的几个士兵，随后又找了个地方睡觉了。然后流浪汉前脚刚睡着，后。脚又有一个警察过来了，哎，不对，这个警察怎么那么熟悉啊？我好像在哪见过，哎，双胞胎呀、啊，这是。你说你惹他干嘛？要么就把他刀了，怎么又敲醒他、啊？是不是不长记性啊？但是因为前面的越狱，此时的流浪汉已经被通缉了，然后流浪汉才不管你通不通缉，起床气犯了就是犯了，谁来都挡不住，直接开打。但是这次的敌人也是有备而来的，也是带了武器来的，手枪、冲锋枪，甚至连散弹枪都有。但是本身硬实力不够，武器给流浪汉缴了自己用了，他倒爽了，拿着送来的枪去对付路人，还有黑帮的人。最后，流浪汉又遇到了一架武装直升机。在使用敌人赠送他的枪后，流浪汉也是很快就打爆了这架直升机，并又在某棵树下呼呼大睡。但他不知道的是，因为他的所作所为，有很多人正在搜捕他。然后就在不知道过了几天后，他又双弱卓被人搞醒。但是我至今想不明白的是，难道上级给他们的命令是捕捉最强状态下的他？<笑>这次的敌人都是有备而来，居然普通的枪都打不过他，那就带手榴弹、火箭筒。这次的 BOSS 居然是一辆重型坦克。不过我们流浪汉可不怕，直接赤手空拳就打爆了这辆坦克，然后又再次进入了梦乡。不过这次终于不同于之前的经历了，这次流浪汉被天空飞来的外星飞船给吸上去了。在外星飞船上，流浪汉依旧睡得很香。外星人应该是看上了流浪汉的技能了，想将其纳为己用，于是用一根管子将流浪汉的技能都读取到了机器里。这一操作又惊醒。的流浪汉，结果懂得都懂，流浪汉又双触发了起床气状态，流浪汉挣脱了束缚，对此外星人就是一顿猛揍。原来刚刚外星人的操作是将流浪汉的所有技能提取出来进行克隆了，现在流浪汉已经忘记了之前的技能了，但是还是可以重新学会的。但是就算是开局没有技能的流浪汉，还是很快就打败了飞船上的外星人，还有外星人克隆出来的自己。在打败所有外星人和克隆人后，流浪汉在飞船上随便找了一个地方就睡着了。看来是真的没睡过觉啊！因飞船无人操控，在过了几天后，因为飞船燃料耗尽，然后就有了。
公元二一一零年一月一日，距离非常能源完全枯竭还有三千六百五十天。为了解决能源危机，无敌流浪汉制造了塞尔机器人。哦，不好意思，串台了。所以流浪汉就和飞船一起毁灭在了宇宙里。随着飞船的毁灭，流浪汉居然来到了地狱，在这里，他依然是呼呼大睡，然后就被这里的恶魔一拳捶醒了。恶魔指着旁边的指示牌，哎，这句我会念 ：Welcome to Welcome to Hell， 欢迎来到地狱。在地狱就不跟在人间一样了，在这里有一些不同的怪物，还有长手打短手的傻逼。在这里，流浪汉还遇到了红色的沙旦，也没怎么强吧？其实我血都不带掉的，好吧。打败了沙旦后，流浪汉的背上突然长出了一对，头上也冒出了一个光圈。没错，他升仙了。流浪汉打赢了沙旦后，来到了天堂，然后就在天堂的门口继续睡觉。但是就算来到了天堂，这里也并不欢迎他。Heaven no hobos allowed。天堂不允许流浪汉。在睡觉的流浪汉又又又装弱，怎么被打醒了？然后，然后流浪汉一如既往的开启了起床气息，他大闹了天堂。终于，天堂的神也看不下去了，准备给他上一课。然后没想到自己给上了一课。然后上帝就抓起了流浪汉，不得不向他示弱。毕竟是真的打不过。上帝向流浪汉展示了天堂上每个人的生活。其实我们也是从流浪汉过来的。嘿嘿嘿。最后，流浪汉的起床气终于过了，躺在了一棵金树下面就又睡着了。这次他可终于能睡一次好觉了呀！到这里，无敌流浪汉的故事就结束了。虽然游戏的剧情有一点点重复，但是至少结局是好的。你说他只想睡个觉，他有什么错啊？他确实没错，但是也有错。他错在了他选错了地方睡觉。他的想法确实很简单，只是想睡觉，却因为他选错了地方，从而有了后面这么多的事情。其实这个无敌流浪汉还是有很多地方值得我们学习的，那就是。是他做事专一，认定好做一件事，我就要睡觉，就一定要做好。希望屏幕前的你也一样可以做到。如果有哪里说漏、说错的地方，也欢迎在评论区补充。那么本期视频到这里就结束了，我是臭小黄，我都说了这么多了，你们就给一个三连吧。我们下期再见，拜你个吧。